আজকে আমরা যেটা পড়ব এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 3 ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ বইয়ের যে থার্ড চ্যাপ্টার তো এখানে আমরা আসলে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার নিয়ে কিছু বিষয় আলোচনা করব তো আমরা সামনের দিকে যাই প্রথমে যেটা হচ্ছে আমরা একটু দেখব যে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এবং নেটওয়ার্ক লেয়ারের মধ্যে আসলে রিলেশনশিপটা কি তো প্রথমত যেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার যেটা করে যে লজিক্যাল কমিউনিকেশন করে একটা তোমার প্রসেসগুলোর মধ্যে এবং হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ারটা মেইনলি কমিউনিকেট করে डिफरेंट হোস্টের মধ্যে সে আমরা যদি একটা एग्जांपल ধরি যে দুইটা জোন আছে একটা হচ্ছে ইস্ট জোন এবং আরেকটি হচ্ছে ওয়েস্ট জোন তো ইস্ট জোন থেকে এই যে ইস্ট জোনের মধ্যে অনেক কয়টা প্রসেস আছে এবং ওয়েস্ট জোনে এমন কয়েক অনেকগুলো প্রসেস আছে তো ইস্ট জোন কি করবে ওয়েস্ট জোনকে তারা লেটার পাঠাবে সেম ভাবে ওয়েস্ট জোন কি করবে ইস্ট জোনকে কাছে কিছু লেটার পাঠাবে তো ইস্ট জোনের মধ্যে যেটা হচ্ছে একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে যার কাজ হচ্ছে সে ইস্ট জোনের যত ধরনের চিঠিগুলো আছে সেগুলো সে কালেক্ট করবে এবং সেগুলো সে পোস্ট অফিসে নিয়ে যাবে সেম ওয়েস্ট জোনেও একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে যে কিনা সবগুলো চিঠি কালেক্ট করবে এবং হচ্ছে সে ওই ওই ইস ওয়েস্ট জোনের যে পোস্ট অফিসে সেখানে জমা দেবে তো এখানে একটু খেয়াল করো যে রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে কি করছে প্রত্যেকটা এরিয়ার যে প্রসেসগুলো আছে তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন হচ্ছে এবং ফাইনালি যেটা হচ্ছে দুইটা যে পোস্ট অফিস আছে তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন হচ্ছে তো ওই প্রত্যেকটা জোনের প্রসেসগুলোর সাথে যে ওখানকার রিপ্রেজেন্টেটিভের মধ্যে যে কমিউনিকেশনটা করছে এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে এই কাজটা করতেছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এবং দুইটা পোস্ট অফিসের মধ্যে যে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে সেটাকে আমরা যেটা যে কাজটা করতেছে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার কাজ করছে সো আমরা যেটা বলতে পারছি যে দুইটা হোস্টের মধ্যে যখন কমিউনিকেশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক লেয়ারের কাজ এবং একটা হোস্টের আন্ডারে যে ডিফারেন্ট প্রসেসের মধ্যে কমিউনিকেশন হচ্ছে সেগুলোর কাজকে আমি বলতেছি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাজ তো আলটিমেটলি আমি যেটা বলছি যে যখন আমার কমিউনিকেশন হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশন তখন বোথ আমার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এবং নেটওয়ার্ক লেয়ার একসাথে কাজ করছে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কথাটা আমরা একটু আগে বললাম যে নেটওয়ার্ক লেয়ারের কাজ হচ্ছে লজিক্যাল কমিউনিকেশন বিটুইন হোস্ট এবং ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাজ হচ্ছে লজিক্যাল কমিউনিকেশন বিটুইন প্রসেসেস সো আমরা এটা একটু দেখব যে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এবং নেটওয়ার্ক লেয়ারের আসলে কাজটা কি এবং তাদের মধ্যে রিলেশনশিপটা আসলে কি আচ্ছা নেক্সট যেটা আমরা যাচ্ছি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কিছু প্রোটোকল আছে যে প্রোটোকলগুলোর মধ্যে হচ্ছে মানে মেইন প্রোটোকল যেটুই বলি সেগুলো হচ্ছে দুইটা প্রোটোকল একটা হচ্ছে টিসিপি যেটাকে আমরা বলতেছি ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল এবং আরেকটি হচ্ছে ইউডিপি যেটাকে আমরা বলতেছি ইউজার ডেটাগ্রাম প্রোটোকল তো এটা অলরেডি আমরা চ্যাপ্টার টুতে পড়ে এসেছি যে ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল এটা একটা কানেকশন ওরিয়েন্টেড প্রোটোকল এবং ইউডিপি যেটা কিনা একটা কানেকশন লেস প্রোটোকল তো সেম আমরা এখানে টিসিপি এবং ইউডিপির মধ্যে হচ্ছে আমরা ডিফারেন্সটা পড়ব এবং একটা জিনিস খেয়াল রাখবে যে টিসিপি প্রোটোকলটা হচ্ছে রিলায়েবল কারণ এখানে আমার কানেকশন সেট আপের দরকার পড়ে এবং আমরা একটা পার্টিকুলার কানেকশন ইউজ করছি একটা ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সো আমরা ফ্লোটা খুব ভালো পাচ্ছি আর ইউডিপিটা একটা আনরিলায়েবল কানেকশন যেহেতু আমার এইখানে ডেটাগুলো কিছু ডেটা গ্রামে ভাগ করে আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে পাঠাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ডেটাগুলো আনঅর্ডার ডেলিভারি হচ্ছে এবং একই সময় যাচ্ছে না সো এই জন্য আমরা এটাকে বলছি আনরিলায়েবল প্রোটোকল সো আমরা এখান থেকে একটু দেখে নিব যে কানেকশন লেস কানেকশন ওরিয়েন্টেড প্রোটোকলের মধ্যে ডিফারেন্ট মেইনলি যেটা হচ্ছে তোমার টিসিপি আর ইউটিপির মধ্যে ডিফারেন্সগুলো আচ্ছা এবং এখানে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ যে টিসিপির কিছু ওভারভিউ যে টিসিপি একটি হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট প্রোটোকল এটা একটা রিলায়েবল এখানে আমার পাইপলাইন প্রোটোকল এটা এবং পাইপলাইন প্রোটোকলটা এটা আমরা সামনে পড়ব আপাতত জেনে রাখো এটা একটা পাইপলাইন প্রোটোকল এবং এখানে আমরা ফুল ডুপ্লেক্স যেটা পাঠাতে পাচ্ছি এবং কানেকশন ওরিয়েন্টেড প্রোটোকল এখানে তোমার ফ্লো কন্ট্রোল ইউজ করা হয় তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখবো আচ্ছা তো নেক্সট যেটা হচ্ছে আমরা যদি বলি নেক্সট যে টপিকটা এটা হচ্ছে কনজেশন কারণ হচ্ছে কনজেশনটা আসলে আমি বলতে পারি যে কনজেশনের বাংলা আক্ষরিক অর্থটা হচ্ছে যে যানজট বা হচ্ছে আমরা যখন একটা একই অল্প জায়গার মধ্যে অনেক 
মানুষ চলে আসে তখন সেখানে একটা মানে গ্যাদারিং হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি আসলে কনজেশন সো নেটওয়ার্কের বেলাও যখন আমরা ডেটা ট্রান্সফার করি তো সেখানেও কনজেশন হয় তো কনজেশনের আমরা যদি সংজ্ঞাটা দেখি একটু দেখো খেয়াল করে টু মেনি সোর্সেস সেন্ডিং টু মাছ ডেটা টু ফাস্ট ফর নেটওয়ার্ক টু হ্যান্ডেল দ্যাট মিন্স আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বিভিন্ন সোর্স থেকে অনেকগুলো ডেটা অনেক দ্রুত যখন নেটওয়ার্কের মধ্যে চলে আসতে আসে তখন নেটওয়ার্ক সেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারছে না এবং সেটার কারণে একটা কনজেশন তৈরি হচ্ছে তো কনজেশনের কারণে মেনলি দুইটা প্রবলেম আমরা ফেস করি সেটা হচ্ছে প্যাকেট লস হচ্ছে অবশ্যই যে ধরো আছে যখন মানে অনেক প্যাকেট আসতেছে তো নেটওয়ার্ক সেটা হ্যান্ডেল করতে না পারে সেগুলোকে সেটা ইগনোর করে ফেলছে তো সেই প্যাকেটগুলো লস হচ্ছে লং ডিলেজ সে হচ্ছে যখন অনেকগুলো প্যাকেট আসতেছে তো সবার শেষে যে বা লাস্টের দিকে যে প্যাকেটগুলো সেগুলো অবশ্যই তোমার সোর্স থেকে যখন ডেস্টিনেশনে যাবে ওটা আরও লেটে পৌঁছাবে সো এখানে লং ডিলেজ হচ্ছে তো যেহেতু কনজেশন হচ্ছে আমাকে কি করতে হবে কনজেশনটাকে অবশ্যই কন্ট্রোল করতে হবে ঠিক আছে তো কনজেশন কন্ট্রোল করার জন্য মেইনলি এখানে দুই ধরনের অ্যাপ্রোচ আমরা দেখব একটাকে আমরা বলতেছি এন টু এন্ড কনজেশন আর একটাকে আমরা বলতেছি নেটওয়ার্ক অ্যাসিস্টেড কনজেশন কন্ট্রোল তো এন টু এন্ড কনজেশন কন্ট্রোল বলতে আসলে যেটা বোঝাচ্ছে যে এইখানে তোমাকে মেইনলি নেটওয়ার্ক থেকে কোনো কনজেশন কন্ট্রোল হচ্ছে না এটা হচ্ছে আমরা ইউজার এন্ড থেকে কনজেশন কন্ট্রোল করা হচ্ছে আর নেটওয়ার্ক অ্যাসিস্টেড যেটা বলতেছে এখানে মেইনলি যেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক এখানে তোমার হেল্প করছে যে কনজেশনটা কীভাবে কন্ট্রোল করা হয় তো আমরা আমাদের সিলেবাসে এন টু এন্ড কনজেশন কন্ট্রোলটা আছে আমরা সেটা পড়বো এবং এন টু এন্ড কনজেশন কন্ট্রোলটা আসলে করে থাকে টিসিপি ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকলের মাধ্যমে তো আমরা একটু দেখব যে টিসিপি কিভাবে আসলে কনজেশনটাকে কন্ট্রোল করে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিসিপি বিভিন্নভাবে কনজেশন কন্ট্রোল করে এর মধ্যে একটা ওয়ে হচ্ছে এডিটিভ ইনক্রিজ এবং মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ তো এই দুইটা একসাথে কাজ করছে তো এডিটিভ ইনক্রিজ আসলে বোঝাচ্ছে যে আমরা যখন কি করতেছি যে সেন্ডার যখন ডেটা পাঠাচ্ছে তখন সে কি করবে সেন্ডারের যে স্পিডটা যেহেতু আমি আগেই বলে রেখেছিলাম যে টিসিপি কনজেশন কন্ট্রোলটা হচ্ছে এন্ড টু এন্ড মানে আমরা ইউজার এন্ড থেকে কনজেশন কন্ট্রোলটা করছি তো এখানে কি হচ্ছে যখন একটা সেন্ডার ডেটা পাঠাচ্ছে সে কি করে প্রত্যেক হচ্ছে মানে তার এক সেগমেন্ট সেগমেন্ট সাইজ তার সে কি করে যখন ডেটাটা পাঠাচ্ছে সেগমেন্ট সেগমেন্ট ওয়াইজ পাঠাচ্ছে তো সে কি করে সেগমেন্ট ওয়াইজ এক এক সেগমেন্ট করে বাড়াতে থাকে তো এই যে এক এক করে বাড়াচ্ছে স্পিডটা ডেটা পাঠানোর যে স্পিডটা এক এক করে বাড়াচ্ছে এটাকে আমরা বলতে চাই আসলে এডিটিভ ইনক্রিজ তোমরা যেখানে ফিগারটা খেয়াল করলে দেখতে পাবা যেখানে কি হচ্ছে অলওয়েজ এক এক করে বাড়াচ্ছে সে তার উইন্ডো সাইজটাকে এক এক করে বাড়াচ্ছে ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা টার্ম আছে মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ দ্যাট মিন্স সেটা হচ্ছে যখনই সেন্ডার সেন্স করে যে সেখানে কোনো কনজেশন হতে পারে তখনই সে কি করে তার যে স্পিডটা সে যে উইন্ডো সাইজটা সেটাকে হাফে নামায় নিয়ে আসে সাপোজ ফর এক্সাম্পল ধরলাম যে তার স্পিডটা ছিল টু এম বিপিএস সে সাথে সাথে যখনই সে সেন্স করলো যে এখানে কনজেশন হতে পারে তখন সে কি করলো স্পিডটাকে ওয়ান এম বিপিএসে নামায় নিয়ে আসলো তো দেখো যেখানে কি হলো সে কি অর্ধেকে নামায় আসলো সেমভাবে সেখান থেকে আবার সে কি করলো ওয়ান এম বিপিএস থেকে আবার সে বাড়াইতে পারেতে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে বাড়াচ্ছে যেই আবার সাপোজ ধরলাম সে ফোর পর্যন্ত যাওয়ার পরে দেখলো যে একটা কনজেশন হতে পারে তো সাথে সাথে সে কি করলো ফোর থেকে আবার টুতে নামায় নিয়ে আসে তো এরকম করে সে কি করে বাড়াতে বাড়াতে যখনই দেখে যে সে কনজেশন হইতে পারবে সে অর্ধেকে নামায় নিয়ে আসে যতই টেন এম বিপিএস হলে সেটার অর্ধেকে নামায় নিয়ে আসে সো এটাকে আমি বলতেছি মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ আচ্ছা এখানে আরেকটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে টিসিপি স্লো স্টার্ট মানে এখানে স্টার্টটা হচ্ছে স্লো মানে শুরুতে কিন্তু জ এবং আস্তে আস্তে কি হচ্ছে সেই স্পিডটাকে বাড়াতে থাকে ঠিক আছে এখানে কি বলছে হোয়েন কানেকশন বিগিনস ইনক্রিজ রেট সে কি করে এক্সপোনেন্সিয়ালি সে বাড়াইতে থাকে যখনই সে যতক্ষণ না সে কি করে যে কনজেশনটা বা হচ্ছে ফার্স্ট লস সে বুঝতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বাড়াতে থাকে তো এটাকে বলছে ইনিশিয়াল রেট ইস স্লো বাট র্যামস আপ এক্সপোনেন্সিয়ালি ফাস্ট পরবর্তীতে এটা আস্তে আস্তে ফাস্ট হয়ে যায় আচ্ছা এই দুইটা ছিল হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি আমরা দেখব যে টিসিপি আসলে কিভাবে কনজেশন কন্ট্রোল করে এর মধ্যে যে এই যে জিনিসটা এডিটিভ ইনক্রিজ এন্ড মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ এটা খুবই আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা দেখব ভালোভাবে আচ্ছা এবার যেটা হচ্ছে এখানে একটা টপিক আছে এটা হচ্ছে ইউডিপি চেকসাম মানে আসলে কিভাবে আমার ইরোড ডিটেক্ট করা যায় এটা আমরা তোমার ডেটা কমিউনিকেশনে পড়ে এসেছো 
যে ইউডিপি চেকসাম কিভাবে বের করে তো এইখান থেকে আমরা এটা দেখব ফর एग्जांपल এখানে দেখো দুইটা 16 বিটের ইন্টিজার নাম্বার দেওয়া আছে প্রথম বিটটা যেমন 1110011001001001010 এবং সেকেন্ড বিটটা দেওয়া আছে তো প্রথম আমাকে যে কাজটা আসলে করতে হবে এইখানে আমরা হচ্ছে দুইটার মধ্যে আমরা এক্সর করব এক্সরের সিস্টেমটা কি এক্সরের সিস্টেমটা হচ্ছে যদি দুইটা डिफरेंट হয় सपोज একটা 0 একটা 1 সেই ক্ষেত্রে সেটা 1 কিন্তু যখনই হচ্ছে আমার যেটা হচ্ছে কি দুইটা আমার চেঞ্জ হয়ে গেল আমাদের যে কাজটা করতে হবে মানে আরেকটা যেটা আমরা করতে পারি আসলে এক্সজন না করে এখানে আমরা যদি অ্যাড করি তাহলে হয়তো বেশি বেটার হয়ে যায় যদি আমরা অ্যাড করি ফর एग्जांपल যেমন আমরা যদি ডান দিক থেকে দেখো এখানে 0 এবং 1 0 আর 1 যোগ করলে 1 1 0 তে 1 1 1 তে 0 হয় এবং পরের সাথে 1 যোগ হয় আবার 1 হচ্ছে তো এরকম করে আমরা প্রথমে যেটা করব যে দুইটা যে বিটটা দেওয়া থাকবে দুইটা বিটকে আমরা যোগ করে ফেলব तो जो करे फलार पड़े जो दी फॉर एग्जांपल आमर कोनो कैरी बीट था के से आमर शोलो बीटेर दुटे इंटेजर हमें जो करे आमर जो दी रिजल्ट का शॉटरो बीट होए ता हलो कैरी टके आमर राइट साइड पे आपार इटके जो करे फिर वो जब नहीं खाने जा औरा होए चे देखो शॉटरो बीटेर एक टा रिजल्ट हमने पे ची যোগ করে আমরা যে সামটা পাবো সেই সামটাকে আমার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটাই আসলে চেক সাম তো পরীক্ষা এরকম থাকতে পারে যে দুটো বিট দেওয়া আছে সেটা হতে পারে সেটা ডেসিমেলে সেটা হতে পারে তোমার বাইনারিতে তো তোমাকে যেটা করতে হবে যে ফারস্টে দুইটা ভ্যালুকে আমি আগে যোগ করব যোগ করে যদি আমার ক্যারি বিট না থাকে তাহলে সেটাকে ডাইরেক্ট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করে দেব আর যদি ক্যারি বিট থাকে সেটাকে আমরা রাইট সাইডে এনে যোগ করে রেজাল্ট যে সামটা পাবো সেটাকে আমরা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করলে যে রেজাল্টটা পাবো সেটাই আমাদের চেক সাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমার যেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক পাইপলাইন প্রোটোকল যেটা অলরেডি আমরা একটু বলে এসেছি টিসিপি এর একটা ক্যারেক্টারিস্টিকস তো পাইপলাইন প্রোটোকলে যেটা হয় যে আমরা এট এ টাইম কি করতে চাই যে আমরা একের অধিক ডেটা যখন একসাথে পাঠাতে চাচ্ছি তখন সেটা আমরা আসলে পাইপলাইন প্রোটোকলের মাধ্যমে পাঠাতে পারি যেমন এখানে দেখো দুই ধরনের পাইপলাইন প্রোটোকল আছে একটাকে আমরা বলতেছি গো ব্যাক এন আর একটাকে বলা হচ্ছে সিলেক্টিভ রিপিট তো এখান থেকে আমরা মেইনলি যেটা দেখব যে গো ব্যাক এন কিভাবে কাজ করে সিলেক্টিভ রিপিট কাপ কিভাবে কাজ করে দুটোর মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা কি এবং কোনটা বেশি বেটার তো মেইনলি গো ব্যাক এন এর সংজ্ঞাটা যদি তুমি দেখো সেন্ডার ক্যান have up to n unacknowledged packets in pipeline money that means i'm both other that's it j acted packet pattern or for a shared acknowledgement asher aki amra aro ki shoot packet send kore dita parchi to yekate shu vida jata hocha at a time on a glow data action the part of the party to i'm like to dig both the selective repeat and go back and give us a look at score i'm on the regular log man already a connect to calgary it a hoche amar go back in a recta सिनारियो जो की भावे ऐसा लो गोबे का एंटा काच कर दे तो देखो इखाने हमारे लेफ्ट साइड एक टू पूरे दिखे देख ले तो हमने देखते बाबे जो इखाने जीरो वन टू थ्री एवं फोर फाइव सिक्स सेवेन एट ये रकम टोटल नौ एटा डेटा आते ठीक है चंबा नौ एटा पैकेट आते तो प्रथम हमें धोरे नहीं लाम जो हमार विंडोस that means এখানে সে এট এ টাইম চারটা ডেটা একসাথে পাঠাবে বা চারটা প্যাকেট একসাথে পাঠাবে সো এখানে ব্লু মার্ক করা যে দেখো প্রথমে 0 1 2 3 আমরা কি করতে যাচ্ছি এই চারটা প্যাকেট একসাথে পাঠিয়ে দেব তো এখানে দেখো সেন্ড আমরা প্যাকেট 0 প্যাকেট 1 প্যাকেট 2 প্যাকেট 3 আমরা একসাথে পাঠিয়ে দিলাম তো প্রথম দেখো প্যাকেট 0 টা গেল সেটা রিসিভ করলো এবং সে কি করলো প্যাকেট 1 এর জন্য একটা অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠিয়ে দিবে सेम भावे पैकेट वानो देखो इखाने एक पोछा ही से रिसीवर का चाहे मुश्किल को लेट एक्टनोलेज में पढ़ाई दिलो अखान कोनो कारों ने साम हाओ पैकेट टू टा रिसीवर का चाहे पोछा ही नहीं माच खाने कोथा शेर लॉस हुए गए थे सो दैट मींस अखान रिसीवर अश्ले एक्सपेक्ट करते से शे अश्ले पैकेट टू टा पाबे तो किं रिसीवर जो कौन पैकेट थ्री टा रिसीव कर लो तो कौन शेक इन्तु आश्चर्य चेक करे देख लो जेटा तो शेक पैकेट थ्री बट शेक एक्सपेक्ट करते से पैकेट टू टा ये जो नो शेक ही कॉलेज लेके डिस्कार्ड करे दे एवं शेक लास्ट जे एक्नोलेजमेंट एक्नोलेजमेंट वन टके शेक रीसेंड करे दैट में शेक तो देखो जोखों नी ऐ जे आगे एक्नोलेजमेंट जीरो आश्लो एक्नोलेजमेंट जीरो आशा मानी की शे 
জিরো নাম্বার প্যাকেটটা রিসিভ করেছে এই জন্য কি হলো উইন্ডো সাইজটা কিন্তু একটা ডান দিকে চলে গেল মানে কি উইন্ডোর ভিতরে এখন কিন্তু চার নাম্বার প্যাকেটটা চলে আসছে এবং সে কিন্তু চার নাম্বার প্যাকেটটা পাঠিয়ে দিচ্ছে তো চার নাম্বার প্যাকেটও যাওয়ার পরে সে দেখ তখনও কিন্তু প্যাকেট টুটা সে পায় নাই এই জন্য সে আবার প্রিভিয়াস অ্যাকনোলেজমেন্টটাই রিসেন্ট করে আবার দেখো যখন অ্যাকনোলেজমেন্ট ওয়ান এখানে সেন্টারের কাছে পৌঁছাচ্ছে তখন দ্যাট মিন্স কি ওয়ানটা সে রিসিভ করছে সো দ্যাট মিন্স তখন আবার কি হচ্ছে উইন্ডো সাইজটা এক ঘর ডানে চেপে গেল এবং উইন্ডোর মধ্যে আসলে ওই প্যাকেট ফাইভটাও কিন্তু চলে আসলো এবং সে কি করলো প্যাকেট ফাইভটা পাঠালো এখানেও কিন্তু একই ঘটনা ঘটছে যে সেহেতু সে দেখলো যে প্যাকেট টুটা এখনও রিসিভ হয়নি তো সে কি করলো আবারও প্রিভিয়াস অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠালো তো এখানে আসলে যখনই তুমি একটা প্যাকেট পাঠানো হয় সাথে সাথে একটা টাইম আরও অন হয়ে যায় যে এই টাইমের মধ্যে যদি কোনো অ্যাকনোলেজমেন্ট না আসে সে কি করে যেটার অ্যাকনোলেজমেন্ট আসে নাই সে প্যাকেটটা সে আবার পাঠায় তো এখানে দেখো প্যাকেট টু এর টাইমটা আউট হয়ে গেছে এবং সে কি করলো প্যাকেট টুটা আবার পাঠালো তো এইবার প্যাকেট টুটা ঠিক মতো গেছে এবং সে কিন্তু অ্যাকনোলেজমেন্টও পাঠাইলো তো আসলে এরপরে কি করলো যেহেতু প্যাকেট টুটা সে রিসিভ করছে এখন তাকে আবার প্যাকেট থ্রি ফোর ফাইভ আবার পাঠাইতে হচ্ছে তো গো ব্যাক এনে একটা প্রবলেম হচ্ছে দেখো প্যাকেট টুটা কিন্তু রিসিভারের কাছে যায়নি বাট প্যাকেট থ্রি ফোর ফাইভ কিন্তু ঠিকই রিসিভার রিসিভ করেছিল বাট যেহেতু প্যাকেট টুটা যায়নি তো এই জন্য তার সে ওগুলো ডিসকার্ড করে দিছে এবং তাকে কি করতে হচ্ছে প্যাকেট থ্রি ফোর ফাইভ আবার রিসেন্ড করতে হলো তো এটার একটা প্রবলেম হচ্ছে তোমার এখানে কিন্তু ব্যান্ডুইটটা ডাবল খরচ হচ্ছে যে প্যাক যে প্যাকেটগুলো একবার গেছে সেই প্যাকেটগুলো আবার পাঠাচ্ছে ডুপ্লিকেট প্যাকেট পাঠানো দরকার হচ্ছে এই জন্য এখানে কিন্তু তোমার কি হচ্ছে ব্যান্ডুইটটা বেশি খরচ হচ্ছে তো এই যে প্রবলেমটা এই প্রবলেমটার সলিউশন আসলে করা হয়েছে সিলেকটিভ রিপিটে আমরা দেখব যে কীভাবে সিলেকটিভ রিপিটে এখানে করা হয়েছে আমরা একটু দেখি এখানে আমরা যদি দেখি সিলেকটিভ রিপিটে যেটা করা হয় বাফার একটা রিসিভারের কাছে একটা বাফার ইউজ করা হয় ঠিক আছে তো বাফারের কাজটা কি বাফার হচ্ছে একটা ছোট মেমোরি সে কি করে সেখানে সে কিছু প্যাকেটগুলো সাময়িকভাবে সে স্টোর করে রাখতে পারে সে দেখো এখানে যেমন আগের সিনারিওটা চিন্তা করো যে আগের মতে জিরো ওয়ান যাওয়ার পরে টুটা লস হয়ে গেছে এবং প্যাকেট থ্রিটা গেছে এখন সে কি করে প্যাকেট থ্রিটা রিসিভ করে সে কি করে সেটা বাফারে স্টোর করে রাখে এবং সে কিন্তু আলটিমেটলি প্যাকেট থ্রি এর অ্যাকনোলেজমেন্টটাই পাঠায় যে প্যাকেট থ্রিটা সে পাঠিয়েছে সেমভাবে ফোর এবং ফাইভ দুটো প্যাকেটই সে কিন্তু রিসিভ করে বাফারে রেখে দেয় তো আবার দেখো যখন এই প্যাকেট টুটার টাইমটা আউট হয়ে যাচ্ছে তখন সে কি করে প্যাকেট টুটা আবার পাঠালো তো এইবার যখন প্যাকেট টুটা গেল তখন সে কি করে বাফার থেকে ওই যে থ্রি ফোর ফাইভ যে প্যাকেটটা সেটা কিন্তু সে ডেলিভার করে দেয় তো এতে করে সুবিধা যেটা কি হচ্ছে তোমার প্যাকেট থ্রি ফোর ফাইভ কিন্তু তোমার মাল্টিপল টাইমস পাঠানোর দরকার পড়তেছে না ঠিক আছে তো এটাই আসলে আমার সিলেকটিভ রিপিটের সুবিধা যে এখানে আমার ব্যান্ডুইডটা কম খরচ হয় তো আমরা এখানে আমরা বলতে পারি যে সিলেকটিভ রিপিটটা হচ্ছে বেশি কি আমার ভালো সো এটা পরীক্ষা আসতে পারে যে সিলেকটিভ রিপিট এবং গোবা জ্ঞানের মতো কাজ কি ডিফারেন্স কি এবং কোনটা বেটার তো তোমরা এটা খুব ভালোভাবে পড়বে তো আশা করছি যে এই স্লাই চ্যাপ্টার থ্রিটা তোমরা মোটামুটি বুঝেছো তো তোমরা যেটা করবে আমি এখানে কমেন্ট সেকশনে তোমরা তোমাদের মতামত জানাবে এবং যেগুলো তোমাদের যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে সেটা তোমরা তোমাদের কমেন্ট সেকশনে লিখে ফেলবে এবং আমি যেটা করব সেগুলো যথাসম্ভব অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ